。喜欢你这件事，暂时收不回来了。这两个月，每次你指导大家的时候，我都在研究你的发球习惯、球路、技术。我还跟你以前的队员要了你打球的视频，就是为了克制你、研究你。我承认，我只研究明白了怎么破发你。要是三拍拿不下的话，对拉我肯定输。但是我能学会这个，我就能学会其他的。这是我的本事，也是我转网的决心。说话算话，队长是你的。领导，我知道您之前可能对我有一些误会，但您上次说梁经理的话，不好听，也不对。我希望您可以把那些话收回。厉害，招了这么一位爷进来，我服气。你明天跟着我训练。谢谢严导。今天为了庆祝我兄弟与转网成功，今后能够踏踏实实留在俱乐部，今天晚上全场消费我买单，随便点。丢不丢人？干嘛呢你？能不能低调一点、啊？我高兴啊，川哥，今天就冲你灭专业那几个球，真的，我都想给他买个热搜庆祝一下。小点声，太浮夸了你，没毛病啊，一口恶气递单出了。太爽了，苏安川，今天之前我对你有怀疑，今天之后，我认你这个兄弟。之前的事儿我对不住，自罚一杯。哎，大一，今天这场合必须跟川哥喝一个啊！我还有三个人喝酒，过分了。别理他，谢谢。你们呀，我说你们就被他这纯良外表给欺骗吧。我那天可看见了啊。咱小易也都有女朋友了，是不是？没有，那就是好朋友。你真有啊？不是真的假的？好朋友啊？<笑>好朋友，好朋友，失败吧，哥几个，还当哥哥呢。蒋娇娇，万年单身狗。我万年只在花丛过。
法。你呢？啊，我有喜欢的人了。谁呀、啊？让哥几个帮你追呀、啊。这事儿吧，还是得靠自己。哎呦，这这种没意思，没意思啊！哎，你自罚一个，自罚一个，快回去。哎，喝酒，喝酒，喝酒。哎呀，这都不说。哎，喝酒，喝酒，喝酒。自罚，自罚，自罚，自罚，喝酒，喝酒，喝酒。来来来，哎，鱼来了，哎，我们的鱼啊！别瞎讲。我没有，你不信问问戴毅、哎。这叫叫意淫，你知道吗？没有，没有啊。怎么就别瞎讲了，行吗？那、啊、行，按照逻辑，你看。听我说，听我说，我今天特别开心，真的是我有有史以来最开心的一天，这是我之前在集团里从来没有过的体验，真的，不是体育的钱，是运动的燃。所以我今天呢，我也就借着酒劲儿，我也就想。在这儿跟大家说一下我下个阶段的小目标，我们先干一杯。来来来来，喝酒喝酒，那必须干。这杯我干了啊，必须的。来来来来来，哎来。你别睡啊，娇娇，怎么可能睡？哎，你不能。快看，没睡。他看看啥呢？哎，回来。你等他一个个来。我知道我们现在的俱乐部呢是一个半职业、半商业的俱乐部，但是我想在一年内让他达到一个完全职业的俱乐部，最好的球员打最好的比赛，我要拿到 A 级俱乐部的挂牌。哎，你们听见了吗 ？A 级俱乐部，朋友们。哎，你们别在这笑，我跟你们说，你们每一个人，你们都有 KPI 的，知道吗？蒋娇娇，走。你哎，给我打进 KPT 的。哎，杨经理，杨经理 ，ATP。ATP。ATP。ATP 的正赛，保证完成任务。行不行啊你？陈哲，哎，你给我打到企业赛，拿到冠军。嗯嗯。戴毅啊，你就不用说了，斯坦福网球队的全奖，好好去给我上去。OK。斯坦川，到。你可塑性太强，我一时半会还没有想到，先放着吧。梁梁梁经理，我们可塑性不强吗？就是，我们可塑性那不也很强吗？不是，我觉得啊，啊，梁经理，野心太大了。我们敬梁经理一个，好不好？啊，当然野心一定要大，想都不敢想，凭什么能做到？加油，少年们！加油，加油，加油！这杯我干了，干了，咱干。您是七五五幺的乘客吗？是我是我。哎，请上车。你去跟他们玩吧，别陪我了啊。你等会儿，把手机给我。你要我手机干嘛？干嘛是你自己、啊？我想当你的紧急联系人。小屁孩儿，撩谁呢？走了。回去之后早点睡，醒了我来接你。干嘛？约会啊。你之前答应我了，鱼转网成功，跟我约会。明天早上九点我来接你啊。陈哥，陈哥，你还上车吗？您系好安全带。宋三川胆儿挺大呀，去不去？
了吧？吃早饭了吗？还没。我给你买了。这其实是我第一次来野生动物园。我来过两次，都是带我干女儿来的。小时候我特羡慕其他小孩，能去动物园、游乐园什么的，不像我，只能待在训练场。我也差不多呀，但是没关系，咱俩今天呢就当两个，嗯。童年幸福的小孩，开开心心的玩呗。你要这样，这么快，知道吗？还是你会吃啊！上次我跟张岩打球的时候，听见你爆分来着。嗯。Fifteen love， 很专业嘛，都知道零分是 love 了。你在那里加练的时候，我也没闲着好吗？我也在那里加班的做功课。我还知道，网球里面的这个零呢，其实是从法语的零蛋开始的。法语读 love， 那到了英语国家呢，那就要找一个发音比较接近的。所以呢，就把这个零变成了 love。能把零说成 love， 打网球的人真的挺浪漫的哈。啊，决定了。嗯。以后每个开局我都要全力以赴的把它拿下，争取零封对手。因为你念 love， 零蛋的时候特别好听，你知道吗？多好听。像星星，哪种星星？就还有哪种星星啊？哪一种？你好好说说哪一种星星、啊？好好说好好说哪种星星、啊？哪种？是听了。我是那么读的。如果多将世俗道理，任感情肆意然，不再逃避。眼前的路，要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你。要用多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错。那小心翼翼的，不过是太难得。没事没事没事没事，我来我来我来我来，我觉得我们接近了。你知道为什么我非要抓这个吗？因为我想抓一个送给你
，代表我林峰对手的决心。秀，啊，这个快了，这个真的快了，我刚刚看一下，刚动了，就就就抓就就就抓这个，就抓这个，就抓这个。最后一次，就最后一次。如果这次没抓上来，我,我们就走。行，最后一次，别上头。最后一次，一定抓上来。赌上一切的意思。原来天晴改变的决定，不过是那么简单决定。更好的我们，才成就了自己。我们总想着应该怎么做，才不会出错。来小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved。我在你身旁啊，敢把全世界抛下。我这个石头是不是可以走十步啊？来了，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，超过你了！哈哈哈哈来来来来来来，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，剪，呀！哇，十步哎！要不到十步吧，一二三，哇，我赢了！<笑>怎么样，厉害吗？哎呦，怎么着来着？吐出废气是吧？来完。我一直都挺想问你的。整天聊有安聊有安的，年纪比你大这么多，没大没小的，怎么就连名带姓叫这么顺嘴啊？梁有安，其实有一些话，我也很早就想跟你讲了，但我觉得怎么着也得等留下来了，才有资格。其实鱼抓网这三个月，真的挺难的，最大的不同，就是羽毛球是不能落地的。落地就输了，但网球几乎就是每一下都要砸向地面，这一点我真的花了很长时间才适应。但我后来想想，其实跟我挺像的。遇见你之后，心就开始落地了。我感觉好像，我也要开始触底反弹了。要离开羽毛球队那会儿，是我人生中最黑暗的时刻。但你就像一道光一样，照了进来。我不想被踢出俱乐部。我也不想让你失望
我想要堂堂正正的站在你身边。那天大家聊天说，聊为什么要打球。你说你想要冠军，那我就为你赢回来。梁安。我喜欢你，特别认真喜欢你。干嘛呀？不是你，刚凭你自己的本事向所有人证明了，我们俩不是那种不正当的关系。然后转眼就跟我说你喜欢我，这算什么呀？我负担不起你对我的喜欢。没说我年轻个十岁，你刚刚的这个表白能打动我，但这就是我和你之间插出去的时间。打球，赢对手，拿冠军，是为了你自己。不要把这些挂在我身上。我负担不起另一个人的人生，所以你这是拒绝我了吗？对，我现在就想专心的、认真的把我的俱乐部搞好。我没时间，我也没精力考虑其他的事儿，在打球这件事情上。我对你花的所有心力，都是出于一个俱乐部的经理人对球员的职责。你不要误读成别的，你也一样，专心的，好好的打你的球。这个你拿好，林峰对手是你自己要完成的事儿对着人潮，回到安静的世界。消失的期待，也许黑夜靠近梦想，迎来到中间。所有的热爱，都曾被现实浇灭。遗憾的尽头，心伤痕累累，和你。
今天约会了啊？这收的还是送的？明白了，想送没送出去呗？你是不是跟人表白了？别去了，你呀，太嫩，这喜欢人那心劲儿完全藏不住。我跟你说，表白这个事儿啊，就跟俩人在牌桌上似的，你得多试探几番，大概其知道对手什么牌了再出手。成年人之间的表白，那都是心照不宣的，水到渠成。而像你啊，就完全不知道对手什么牌，直接就亮底，你太容易失败。什么叫失败呀、啊？我连上这牌桌的资格，都是拿转网成功换来的。我难不成还期待约一次会，人家就乐意跟我在一起了？但你说的对，我是喜欢他，这事儿藏不住，我也不想藏。说了就说了呗。被拒绝了，我就再试试劲儿，没什么大不了。你把那灯牌送到了啊？啊。就那么不留余地的拒绝了。其实你对他还是有好感的，是不是？哦，没必要。你不会还在为那个渣男杨开奇的事过不去呢吧？没有必要为了暗淡了的人，错过了闪耀的未来啊。其实跟他们还真的没关系，恰好是因为我见识过那些不光彩的爱，才让我更坚信这个世界上一定是有真爱的
，只是我不相信，真爱会落到我头上。我承认，今天宋三川跟我表白的时候，他巨认真，我有点被吓到了。但他是小孩儿啊，小孩的爱哪有定性啊？就算他是热烈的、美好的，那如果是短暂的、伤人的呢？我宁可不要开始了。再说了，你知道我最近，我一点精力都没有了。俱乐部一没扭亏为盈呢。二还没评上 A， 没俩月了，我这从头捋到尾一百多件事儿，就没有一件事儿是跟弟弟谈恋爱的。你说梁永安这颗实心的灌了铅的事业心，他什么时候能融化呢？我说的不对吗？那不仅是对我，对他也一样啊，他。有天赋，条件又那么好，已经在羽毛球上栽过一次了，好不容易一转网成功，你知道他费多大的劲儿吗？走到了今天，想什么呢？好好给我打球去、啊！你真的太拧巴了，你对待感情就不能爽快一点吗？承认，我有罪。他今天跟我表白，被我拒绝之后那个眼神，你都不知道。我看了之后得有多内疚。我干嘛要随随便便答应他陪他去什么动物园呀、啊？我真的是有罪。这我不同意啊。你这，你不要给自己有那么强的这个道德枷锁，好不好？你看你第一，没有职场潜规则吧？二，你想清楚了也干脆拒绝了。算了，我还是想想以后跟他之间相处的分寸感吧。先别想以后了，先想想明天吧。表白被拒，再见面，人家没准都不理你。看一下，这个王字儿它是不是不太正啊？啊，往右一点。这边。嗯。OK 吗？好，可以。这个王字灯牌啊，我订了得有半个月了，今天终于送到了。以后啊，咱们再也不用求人了。之前呢，就跟。他提到过，目前对于我们俱乐部来说最重要的事情就是摘。这个呢是协会给出了四个评定的标准。第一个呢是要拥有完整的组织结构和达到数量的训练场地。场地这方面呢，往年都是要求室内场四块，室外场三块，红土还有沙地算作加分项。场地部分我们这边已经达标了，但是现在的组织架构呢还不够完善。这一点呢，到时候我会跟你们再去商量一下。第二项呢是关于商业的需求，商业会员人数达到八百名。我接手艺术俱乐部的时候，商业会员是两百多名，到今天是五百多名。时间紧张，我再想一想拉新的办法。这个第三项，职业运动员十名级以上，评定标准是什么呀？ CTN 定级达到中级以上的球员可以打职业赛，同时赚取积分的球员不能少于十名，而且要保证至少三名球员打进全国前一百
，咱们队里面现在能打的加一块五个。陈哲，努努力，有六个。目前呢，有两名已经打进前一百的女球员有意向加入我们俱乐部。蒋佳佳，争口气，打进男子前一百。没问题，你没问题的。也就是无论如何还得招两个职业运动员。明天我就去齐大招人。其实这前三项我们姑且都算他是硬件实力。可以靠各种各样的办法，甚至说花钱就能砸出来。但是，这最后一项其实是最重要的。明年协会会举办全国俱乐部巡回赛，到时候会根据大家的比赛成绩、积分、大排名，只有前十的俱乐部才能摘下 A 级的这颗星星。而这最重要的一项，只能拜托在座的各位还有教练了。严导，您这边还有什么需要补充的？没。那加油吧，好。怎么着都是一夜出去的，站在学校门口还有点床上应激呢。竞技体育多残酷呀！咱这学校能荣归故里的少，谁嘲笑谁呀？哎，怎么说还是留下了不愉快的回忆。要不是为了挖人，我一步都不想踏进来。嗯，哎，我联系了一个负责学生工作的师妹，一会儿我跟她对接，你就只管看，我也不跟她提你是从这儿出去的就好了。走。学校网球馆现在建的真不错哎！是啊，早两年招了很多优秀的人，成绩也很厉害，而且排名很靠前的，有的还有自己的粉丝团。我、哦、真的、啊。我回来了，怎么样？我跟师妹说了招人的事儿，人家很有兴趣，也很积极，但是。你知道网球队归谁管吗？谁啊？杨开启，人家现在是经管学院的新任院长，每个院长负责一个运动大项，网球这块归他。所以就是说，“冤家路窄”这个词确实是真的，名不虚传。他现在都能当院长了。哎，我之前都没跟你说过，每次校庆之前，他都问我你会不会去。我当然说你才懒得去了，他立马松了口气，说明什么？明显就是心虚。算了，就当我倒霉吧，回去想想别的路子。哎，不是，要不就趁他这次有好事收拾他一回吧。报仇这么激烈的情绪，他不适用于一个毫不相干的人。走吧，走吧，反正 Alex 还给我推荐了一个备选。吃饭了吗？嗯、哦，我不饿，减肥。反正是你最喜欢的那家猪排饭，我下单的时候还特地备注了，别把盖子扣太死，那样猪排就不脆了。苏探川，我之前跟你说的话是不是还不够清楚啊？你以后不要在我身上花心思，也不用记得我的习惯，浪费时间。我留下来是为了家训，点外卖是因为肚子饿了想吃饭。第二份半价便宜，不占白不占。如果你是觉得对着我吃不下的话，我也可以去外面吃。不是这个意思，你知道我在说什么？那人心上有没有装水龙头？说喜欢的说拧开，别拒绝了就关上。我喜欢你这件事情，暂时也收不回来。
将世俗当理，任感情肆意，人不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性最后都发现，答案是你。要用多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错。那小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下